Hola a todos otra vez y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy os voy a enseñar cómo añadir fondos simples y bonitos a vuestras ilustraciones. Como ejemplo utilizaré una colaboración que he hecho con unas artistas llamadas Hirachumi, que si no las conocéis pasaros por su canal porque son unos pedazos de artistas y no tiene desperdicio. Os lo dejo ahí en la descripción y aquí en la esquinita del vídeo, ¿vale? Pues nada, empecemos. ¿Qué necesitamos para este tutorial? Bueno, pues primero un dibujo a medias, sin fondo, por ejemplo, como este que veis en pantalla. Segundo, un programa tipo SAI o Photoshop o cualquier cosa similar. Y texturas, que ahora os las enseñaré. Y sobre todo, armaros de mucha paciencia. Hacer fondos simples es más complicado de lo que parece, sobre todo si os pasa como a mí y muchas veces empezáis un dibujo sin acabar de tener clara la composición final. Pero una vez le pilléis el truco, ya veréis cómo no es tan difícil. Hay muchas, muchas maneras de hacer fondos simples y cada artista, digamos, que tiene su propio método o su propio estilo personal. Así que os recomiendo que si soléis tener problemas porque no sabéis qué tipo de composición o qué tipo de elementos añadir al fondo, pues lo mejor es que paséis por las galerías de vuestros artistas favoritos y os quedéis un poco con la idea de, por ejemplo, les gusta utilizar muchas texturas o no les gusta utilizar tantas o simplemente ponen algún elemento decorativo en alguna esquinita y lo dejan así. Y que de ahí vayáis aprendiendo vosotros y vayáis eh, forjando vuestro propio método y estilo propio. Dicho esto, vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer para añadir fondos simples a nuestras ilustraciones. Por ejemplo, el primero podría ser, imaginaos que tenemos un fondo blanco. Primero. Lo primero podría ser simplemente ponerle un cuadradito de algún color. Entonces hacemos... Eh, si estáis utilizando Photoshop podéis hacer uso de la herramienta de forma o simplemente hacer una capa nueva, hacerlo con una selección y pintar dentro con el bote de pintura. Tanto da lo mismo. Entonces simplemente hacemos un cuadradito y lo dejamos así. Oye, y ya cambia, no es lo mismo que tener el fondo blanco. También influye bastante el que hagáis el cuadradito o el rectángulo más fino o más ancho. Le da aires distintos. Y no tiene tampoco por qué ser solo un cuadradito, podéis hacer varios y de distintos tamaños o de distintos grosores, por ejemplo así. Más hacia abajo podríamos hacer otro, tal vez, pero este lo hacemos más finito. Y aún así le hacemos un cuarto cuadrado. Y ya parece que no, pero la cosa va cambiando, ya no es lo mismo que tener el fondo blanco completamente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos añadirle pequeños elementos alrededor del personaje que, una vez más, si estáis utilizando Photoshop, pues podéis seguir con la herramienta de forma y tirar de formas que podáis encontrar por internet y descargaroslas e instalarlas en el vuestro. Por ejemplo, yo voy a coger, pues, corazones. Los vamos a poner en algún otro color y vamos a probar. Vamos a poner un corazón por aquí cambiaremos y pondremos esto por aquí que no me gustan los corazones bueno pues podemos poner florecitas y tanto las podemos poner adornando las esquinas como alrededor del personaje como encima e ir probando y veis poco a poco va tomando forma ya no es igual que un fondo blanco que es muy soso si no estáis utilizando Photoshop, bien porque no podéis o porque no os gusta este programa, pues podéis hacerlo también de manera manual, dibujando o como cuando estáis haciendo la ilustración. Quien dice añadir cuadraditos, también dice añadir redondas u otras formas cualquiera. Ya veréis, vamos a probar. Así. Lo veremos, por ejemplo, con una redondita por allí. Y otra aquí y otra así hasta las podemos utilizar como elementos de decoración para las esquinitas así ¿veis? poquito a poco va cambiando y es muy simple lo que acabamos de hacer otra manera muy fácil de hacer un fondo simple es por ejemplo utilizar degradados quitaremos estas de momento y en Photoshop tenéis una opción que ya os hace un degradado y lo podéis tunear de la manera más exacta que queráis, pero igualmente lo podéis hacer vosotros pintando. 
Muy bien, pues tenemos un degradado y no sé, vamos a probar con algo así. Pero como no me gustan los colores, pues los cambiaré yo a mi gusto. Aquí le pondremos, pues le pondremos un, un tono más amarillito. Y allí arriba, pues le volveremos a poner algo tipo rosa. Así. ¿Veis? Y ya es diferente de tener el fondo blanco. También el degradado lo podéis aprovechar para solaparlo encima de otras capas. Como por ejemplo, si tenemos las capitas donde hemos hecho las redondas, podemos poner el degradado encima y hacer una máscara de recorte, que en el SAI es la opción de Clipping Group. ¡Oh! Mirad qué bonito queda así. ¿Lo veis? Algo tan tonto como hacer un degradado de colorines puede arreglar mucho vuestras ilustraciones. Si aún así creéis que estas técnicas se os quedan cortas, entonces pasaremos al nivel superior, que es utilizar texturas o patrones, imágenes que ya vienen hechas. Muy bien, ¿y para eso qué necesitamos? Pues simplemente una carpeta, como la que tengo yo aquí, a reventar literalmente de imágenes de que ya vienen más o menos hechas, con patrones, con fondos, con estampados kawaii, con texturas... Y creo que una de las preguntas que más me repite la gente es ¿de dónde saco yo todas estas cositas? Y la respuesta es siempre la misma, eh, de un montón de webs, porque hay muchísimas. Entonces las que yo más paseo son DeviantArt, eh, Pixiv y Google en general. En la cajita de descripción os dejaré algunos links de ejemplo que los podéis utilizar para encontrar vosotros mismos muchos más links y muchos más ejemplos de dónde conseguir estas cosas. Si vosotros conocéis alguna web interesante para poder conseguir texturas y, por ejemplo, elementos decorativos como estas cosas, eh, dejadmelo en los comentarios porque es muy interesante y siempre viene bien ir renovando las webs que ya conocemos. Entonces, ¿cuál es mi método a seguir? Pues algo tan tonto como prueba y error, básicamente, porque ya os he dicho que yo no suelo tener claro muchas veces la composición final que yo quiero para mis ilustraciones. Entonces es algo pues, tan tonto como coger una, ponerla ahí, hacer que más o menos cuadre con el tamaño que tenemos y comprobar si nos gusta. Esta no me llama la atención, pues habrá que probar otra. Mira, esta creo que puede quedar bonita. La ponemos así. Intentad siempre además conseguir que las texturas que utilicéis en vuestras ilustraciones sean cuanto más grandes mejor de lo que es resolución, porque mmm, luego puede ser complicado hacer que cuadren bien. Si os fijáis esta, se pixela un poco y entonces esto queda bastante feo. Que hay maneras de arreglarlo, sí, pero claro, todo depende del tamaño al que realicéis vuestras ilustraciones y del tamaño del que sea la imagen que queréis poner de fondo. Entonces, esta composición me gusta, pero el color no, lógicamente no creo que le pegue. Entonces podemos hacer una capa de tono saturación, por ejemplo, o cualquier otro método que vosotros utilicéis para corregir colores. Yo en concreto utilizo este. Y vamos a, encima, así. Vamos probando qué color me gusta más. Mira, yo creo que rosita le podría quedar bien. Pues entonces le subimos la luz, le ponemos más saturación, seguimos probando hasta encontrar algo que realmente nos guste. Incluso no tenéis por qué quedaros solo con una aquí en el fondo, podéis combinarlas entre ellas. Por ejemplo, vamos a coger esta y la vamos a añadir abajo para hacer un poco de textura en la esquina. Entonces, si os acordáis, en otro episodio expliqué la diferencia entre los modos de capa y aquí es cuando podemos hacer uso de ellos. Normalmente yo suelo utilizar el superponer, el multiplicar, y a veces la opción de trama para combinar texturas entre ellas. Entonces aquí vamos a probar con superponer, ¿veis? Lógicamente muchas veces hay que acabar de arreglarlas para que casen bien entre ellas, pero es un poquito de paciencia y ya está. Así que borraremos un poquito la parte superior de la textura. 
así. Le podemos borrar un poquito, incluso una vez lo tenemos arreglado para que ambas capas casen, podemos duplicarlo y llevar el mismo patrón hacia arriba, seguir arreglando un poco si hay que seguir ajustando. ¿Lo veis? Y eso que os digo, no hace falta quedaros solo con una imagen para el fondo, porque si no os gusta la podéis seguir retocando, ya sea metiéndole más texturas encima o a base de los elementos que hemos dicho antes, por ejemplo, formas, circulitos, dibujar vosotros mismos alguna flor o algún corazón o cualquier otro elemento decorativo por encima. También podemos seguir combinando todas esta, estas técnicas, como por ejemplo, quitamos estas y este, así. Por ejemplo, podemos meter esta textura que teníamos encima de las redondas que teníamos previamente, ¿veis? Y entonces conseguimos dar otros efectos. Realmente no hay límites en esto, porque podéis utilizar infinidad de texturas, infinidad de elementos decorativos, de pinceles, de composiciones en general. Por eso os digo que cada artista tiene su manera de hacer esto y tiene sus preferencias. Entonces, mmm, id aprendiendo a base de ver muchas y muy variadas, y entonces ir escogiendo los elementos de cada artista que más os gustan para poder hacer vuestras propias composiciones. Si queréis ver el proceso de cómo Hirachumi y yo realizamos esta colaboración, pasaos por el link que os dejo aquí en el vídeo. Y esto ha sido todo por hoy. En el siguiente vídeo os explicaré técnicas y truquitos varios que podéis utilizar para seguir embelleciendo vuestras ilustraciones. Recordad que si queréis ayudarme a realizar más tutoriales, podéis apoyarme desde la web de Patreon. A cambio, vosotros cada mes podéis recibir contenido exclusivo por mi parte. Desde bocetos, acceso a mis vídeos y tutoriales antes que nadie, archivos de Photoshop y muchas cosas más. Os dejo el link aquí en el vídeo y en la cajita de descripción para que podáis pasar a informaros. Si os ha gustado el tutorial, dadle muchos likes y nos vemos en el próximo. ¡Adiós a todos!